2月23日正式和中国签订“一带一路”备忘录，成为第一个支持此倡议的七国集团之七国家。美国和欧盟多国领袖先前就曾警告，一国若签署该协议，将使中国能更轻易取得欧洲高科技技术和关键的基础设施，有如引进特洛伊木马。法国总统马克龙也呼吁欧洲各国不要再天真了，中国在利用欧洲各国间的分歧。《纽约时报》更直言，意大利和中国签署协议显示。一国的民粹政府愿意与传统盟友决裂。正在意大利访问的中国国家主席习近平和意大利总理孔蒂 g i u s p p e c r 23日在一国接待外宾的夫人庄园 v l l a m a d e m o 举行这场签署仪式。孔蒂表示，签署协议将促使意大利和中国建立更好的关系。意大利经济发展部长。民粹政党五星运动党 （Movimento USTL） 党魁迪马奥 （Louis I. Di m a o 表示，签署“一带一路”备忘录是为了减少对中贸易逆差，增加意大利产品出口到中国市场。他说：“我们的目标是要重新平衡目前的失衡状态。现在意大利有很多中国制造产品，但中国却很少有意大利制造商品。”一国经济部长政治上继续当欧盟同盟，但经济上要找寻自身利益。迪马奥指出，意中双方签署了29项协议，经济产值约达25亿欧元（约八新台币74亿元），未来渴望增加至20亿欧元（约 6,992 新台币亿元）。备忘录的协议范围极广，包括金融合作。港口建设工程、意大利水果出口至中国、科技领域合作、媒体合作等。意大利也归还了796件历史文物给中国。他说：“就像美国有人主张美国优先 ，America and first， 我也持续强调意大利优先 ，Italy and first 的贸易关系。意大利在政治上会与欧盟及美国保持盟友关系。”但还是要向外寻求自己的经济利益。不过，《纽约时报》（The New York Times） 点出，近来在意大利声望超高的副总理兼内政部长萨尔维尼 （M. a t i a s e l v i n i 并没有出席意中两国的签署仪式。萨尔维尼曾公开质疑签署协议对意大利的好处，虽然他没有极力阻止。但在协议签署完成后，他又再次质疑中国并非自由市场。不过，只要这笔交易符合意大利的国家利益，他就可以接受。马克宏，中国在利用欧盟的分歧，欧洲国家不要再天真了。对于意大利和中国签署备忘录，正在比利时布鲁塞尔举行高峰会的欧盟各国领袖。呼吁欧洲各国要慎防中国势力渗透。欧盟各国领导人也在峰会上提出一十项应对中国的方案，包括阻挡中国企业参与五 G 基础建设、禁止中国补贴国有企业等。这也是欧盟首次在最高层级讨论如何应对中国通讯科技入侵欧洲的问题。法国总统马克龙 e m m a n u e l m a c r o n 在布鲁塞尔向记者表示，中国在利用欧盟的分歧。面对中国，欧盟终于觉醒了，欧洲人的幼稚时代结束了。荷兰总理吕克 m a r k e r a t k 各国必须要思考到，中国这些政策都是在追求他们自己的国家利益。对于欧盟的担忧。意大利官员首席谈判代表兼经济发展部副部长葛拉奇 m i c h e l g a r o s i 表示，意大利会避开中国的债务陷阱。意大利的法规也禁止外国人控制其港口，不会像希腊一样把最大港口比雷埃夫斯港 p i r a e u s 67% 的股权都授予中国中原海运集团。葛拉奇也批评。欧盟各国每年与中国贸易往来超过数十亿美元。
若要说中国的一带一路协议是特洛伊木马 t r a j a n and h o s e 那欧盟内部早就有28只木马了。他说，意大利的法律，特别是在国安方面，有足够能力抵抗中国的掠夺性收购。我外交部中方片面携带一中原则，暴露政治目的。我外交部24日也发布声明指出，此次中国与意大利签署“一带一路”合作备忘录，原不应带有政治性声明，但中方片面携带一中原则文字，暴露了北京在全球各地推销的“一带一路”计划具有政治目的。是中国进行影响力操作及掠夺性经济作为的政策工具。外交部表示，联合公报中，一方仅重申与欧盟相同的一中政策，但中国媒体刻意将其翻译为北京惯用的一中原则，企图混淆国际视听，片面曲解台海现状论述，实不可取，亦对两岸关系及区域和平稳定毫无注意。